ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ லாஸ்ட்டாக சயின்ஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டார்க்னால் என்ன மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் டார்க்கு அப்புறம் கப்பல் மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் அந்த டார்க் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்ன எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ போட்டோன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகலாம் இந்த டார்க்கோட அப்ளிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது கியர்ஸ் நம்ம வண்டியிலலாம் கியர் போடுறோம் நிறைய இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து நம்ம டார்க்கோட அப்ளிகேஷன் தான் அப்படின்னு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எப்படி டார்க்கோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா டார்க்னால் என்ன ஒரு இதோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை தான் நம்ம வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கியரில் என்ன ஆகும்னா அந்த சர்க்குலர் வீலில் வந்து ஒரு டீ தோ ஒரு பல் பல்ல முள் மாதிரி தானே இருக்கும் அது ஒன்றோட ஒன்று அப்படி சேர்ந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன்று ரொட்டேட் ஆகும்போது இன்னொன்று ரொட்டேட் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரொட்டேஷனோட ஸ்பீடை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியும் அந்த வீலோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை நம்ம மாற்ற முடியும் நம்ம டார்க்கை மாற்றும் போது அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை மாற்றும் போது நம்ம ஸ்பீடை கம்மி பண்ணும் போது ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுறோம் அப்படின்னா சொல்கிறோம் ஆனால் என்னென்னா நம்ம அந்த இது இது பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறது நம்ம ஸ்லோ பண்ண அந்த ரொட்டேஷனை கம்மி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி மாறும் ரொட்டேஷனை கம்மி பண்ணால் இதுவும் என்ன ஆகும் அந்த டார்க்கு கம்மியாகும் டார்க் கம்மியான ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வீலும் இதுவாகும் இந்த இதில் இமேஜில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இன்டர்லிங்க் ஆகி தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஏ அண்ட் பி எப்படி ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆகி ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் கியரோட ஒர்க்கிங் இருக்கும் இது டார்க்கோட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் சீசா சீசா வந்து நம்ம எத்தனையோ நாள் விளையாடியிருப்போம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது விளையாடியிருப்போம் இப்போயும் நிறைய பேர் விளையாடுறத பார்த்துருப்போம் இது வந்து ஒரு டார்க்கோட அப்ளிகேஷனால் தான் நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா அந்த வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஹெவியான ஆள் வந்து லைட்டாக இருக்க ஆளை வந்து மேலே தூக்க முடியும் இது பண்ண முடியும் அப் ஆனால் ஒரு சைடு மட்டுமே சீசா போகிறது இல்லை ரெண்டு சைடும் போகும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெவியாக இருக்காங்கல்ல கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்க ஆள் வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபல்கரம்ன்றது அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அதுதான் ஃபல்கரம் சொல்லும் அதை நோக்கி நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி மூவ் ஆகும்போது அந்த நம்ம ஃபோர்ஸுக்கும் அந்த டிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அந்த இடத்துக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் போது என்னாகும் அந்த டார்க்கோட அமௌண்ட் கம்மியாகி என்ன ஆகும்னா அந்த லைட்டாக இருக்கிற ஆள் வெயிட்டாக இருக்க ஆளை தூக்க முடியும் இது தான் அந்த சீசாவோட இதில் எப்படி டார்க் அப்ளை ஆகுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் போது நம்ம கொடுக்குற அந்த டார்க்கோட எஃபெக்டும் கம்மியாகும் இல்லை அந்த டோர் இது பார்த்துமே அது மாதிரி தான் சரிங்களா லாஸ்ட்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேரிங் வீல் நிறையா காரு வண்டி ஃபோர் வீலர் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஸ்டேரிங் வீல் பார்த்துருப்போம் சும்மா இப்படி அப்படி டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது நமக்கு எப்படி இதுவாகுதுன்னா நம்ம அதை டேர்ன் பண்ணும் போது அந்த டார்க் இருக்குல்ல அந்த டார்க் வந்து வீலுக்கு எஃபர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் டார்க்கை வீலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளால் அந்த காரை ரொம்ப ஈஸியாக ஓட்ட முடியுது ரொம்ப எஃபர்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம லைட்டாக டேர்ன் பண்ணும் போதே அதுக்கான டார்க் வந்து என்ன ஆகிடும்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த ரொட்டேட்டிங் டார்க் வந்து கொஞ்சமான எஃபெக்டோட வீலுக்கு போய் சேர்ந்துடும் வீலில் போய் சேர்ந்ததும் நம்மளால் அந்த காரை வந்து ஈஸியாக ட்ரை பண்ண முடியுது அதனால தான் ஸ்டேரிங் வீல் வந்து டார்க்கோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இந்த மூணு அப்ளிகேஷன் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சின்ன வீல் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது சின்ன ஸ்டேரிங் வீல் நமக்கு நம்ம கொடுக்குற அந்த கொஞ்சம் டார்க்கை வந்து வீலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக கார் ஓட்ட முடியுது ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து கியர் கியர் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் சீசா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்டேரிங் வீல் இது மூணும் வந்து டார்க்கனால் எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டாப்பிக்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க